Habari za wakati huu karibu katika jarida la Umoja Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi na leo ni Disemba 20 mwaka 2017. Nikikukaribisha kupitia chaneli yetu ya YouTube UN News Kiswahili. Tunaanzia huko nchini Uganda ambako tunaambiwa kwamba ghasia za kikabila huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinasababisha watu kumiminika nchini humo. Huko nchini Uganda ambako tunaambiwa kwamba kuanzia jana asubuhi hadi leo watu wapatao 500 wamekimbilia nchini Uganda. Kulikoni John Kibego anatuarifu kutoka Uganda. Kulingana na James Karanja mkuu ofisi ya shirika la moja mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR ya Hoima, wakimbizi hao tayari wamewasilishwa kwenye kambi ya Kiangwali iliyopo karibu kilomita 4 kutoka ufuku wa Ziwa Albert linalopakanisha Uganda na DRC. Kazi yetu hapa ilikuwa kuhakikisha ya kwamba wamepata chakula, wamepata maji na hiyo ndio tulifanya. Baleo asubuhi wakimbizi wametolewa Lake Albert na wamepelekwa Changwali. Hapo ndio wanasajiliwa. Wamekuwa kivuka ziwa kwenye mitumbu hatari na kuwasili kwenye fukwe zikiwemo Sebagoro na Bugoma wilaya ni Hoima. Wale wengi wanakimbia ni wan, watoto na wanawake. Bwana Karanja amesema baada hawajafahamu sababu halisi yao kukimbia. Pengine mwisho wa siku ya leo tutapata habari kamili ni nini kinawafanya wakimbie. Hata hivyo baadhi ya wakimbizi wanadai kuwa wanakimbia mzozo wa kikabila unaohusisha jamii za Wahema, Wagegere na Walendu wilaya ni Turi. Wakati hayo akiendelea kwa Diara Kongo wakimbizi wakikimbilia Uganda tunaambiwa konchi ni Sudani Kusini kambi ya kwanza kabisa ya wakimbizi wa ndani iliyofunguliwa kutokana na mapigano huko nchini Sudani Kusini imefungwa ikiashiria kwamba amani inaanza kuingia na watu wanarejea makwao. Hatimaye filamu ya Hawar ikimaanisha kwamba kilio cha majonzi uh, imezinduliwa hapa kwenye makao makuu ya moja mataifa ikionyesha machungu na mauaji waliopitia watu wa kabila la Yazidi wakazi wa huko kaskazini mwa Iraq mwaka 2014. Nini kilitokea na kwa nini lilifanyika? Floranducha anakujulisha zaidi. <laughs> Ikiwa imezinduliwa kwenye makao makuu ya umoja wa mataifa jijini New York Marekani, Hawa ikiwa na maana kilio cha msaada imedhihirisha machungu yaliyofuatia mauaji yaliyofanywa na magaidi wa ISIL au Daesh dhidi ya Wayazidi wapatao 1500 mwezi Agosti mwaka 2014. Katika mahojiano na idhaa ya Umoja wa Mataifa, Dusen Tekar ambaye ni mwandaji wa filamu hiyo na aliyeshuhudia mauaji hayo anasema, It was horrible and speechable. We are talking. Hali ilikuwa si ya kiutu. Vitendo vya kikatili walivyofanywa Wayazidi na ISIL huwezi amini kwamba binadamu anaweza kumfanyia binadamu mwenzake. Hapa tunaongelea utumwa na vitendo visivyo vya kiutu kama ubakaji wa wanawake na watoto. Tunaongelea kufanyiwa ukatili mbele ya ndugu zako. Nikiwa ni muanda filamu, nilichukua jukumu la kupaza sauti na kuongelea janga hili kwa mataifa mbalimbali mbali ili watu waweze kujua kwamba hii sio ukatili kwa Wayazidi tu, bali kwa binadamu. This is not something which is against Yazidis, it's about being a human Nae Michael Bluma ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kiraia nchini Ujerumani lililosaidia kuokoa zaidi ya wanawake na watoto elfu moja wa kiazidi wakati wa mauaji hayo amesema When Daesh attacked the Yazidi villages in 2000 Wakati ISIL walipovamia vijiji vya Yazidi mwaka 2014 ujumbe wa Yazidi waishio Ujerumani ulimwendea mkuu wa mkoa wa Baden Württemberg wakimuomba msaada mkuu huyo akatuuliza je tufanye nini tunajua hatuna jeshi la mkoa basi baada ya kusoma sheria ya mkoa tukakuta kwamba kuna sheria inayoruhusu misaada ya kibinadamu ndipo tulipoamua kuanzisha jitihada za kuwaokoa wanawake elfu moja na kuwaleta katika mkoa wa Baden Württemberg na wengine moja katika mkoa mwingine na punde basi ni makala tutakupeleka huko nchini Somalia. Lea Mushi ameangazia mkutano wa kitaifa wa vijana ambao unaangazia masuala atakayotekeleza ili kuchagiza mustakabali wao. Barazani, 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 kulikoni kwenye baraza la usalama na baraza kuu la umoja wa mataifa. Usikose, ni kipindi kipya kupitia YouTube. Subscribe. Hii leo basi ni siku ya mshikamano duniani ambapo shirika la Umoja wa Mataifa lalohusika na masuala ya wanawake UN Women limewataka wanaume wapaze sauti wasibakie kimya wakati wa ambapo mjadala kuhusiana na ukatili wa kingono dhidi ya wanawake ukishika kasi kila uchao UN Women inataka wanaume wasimame kidete kupitia kampeni ya Hii for She. Nini wanatakiwa kufanya? Basi Patrick Newman ndio anakujulisha zaidi. 
UN Women imesema licha ya habari hizo za ukatili wa kingono dhidi ya wanawake na manyanyaso kugubika vyombo vya habari, wanaume wengi wamejiepusha na mjadala na kusalia kimya. Kupitia kampeni ya hifu shi inayotaka wanaume kusimama kidete, kutetea wanawake, UN Women inataka wanaume wavunje ukimya na kujiunga na mjadala huo kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mantiki hiyo, kupitia siku hii ya mshikamano, UN Women inataka wanaume kurekodi ujumbe wa video ukithibitisha azma na ahadi yao kwa umma ya kutokomeza ukatili wa kingono. Mkurugenzi mtendaji wa UN Women Pumzile Mlambo Nguka amesihi wanaume watakaporekodi ujumbe huo wakaribisha marafiki wengine watatu wa kiume kuungana nao kwenye kampeni na kuwauliza swali je nawe ni balozi wa hifo shi. amesema kwa kufanya hivyo wanaume watakuwa wamebeba jukumu hilo badala ya kuchukua hatua kimya kimya kwani haitoshi na kama nilivyokujulisha basi sasa ni wakati wa makala ambapo Lea Moshi anakupeleka mogadisho nchini Somalia kunani hapa ni mogadisho nchini Somalia Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa umoja wa mataifa kwa ajili ya vijana Yayathma Wikramana yake akiingia kwenye eneo la mkutano wa taifa wa vijana. Maamkizi na viongozi wa serikali ya shirikisho nchini Somalia. Na kisha ni mkutano huu. Lengo la mkutano huu ulioleta pamoja vijana zaidi ya tano ni kubonga bongo ni ya mustaka bali wa kundi hili vijana wa kike na wa kiume wamesheheni ukumbini wakifuatilia kwa makini hotuba mbali mbali wakati huu ambapo amani na usalama vinasakwa kwa udi na uvumba katika nchi hii ya pembe ya Afrika I am from Beled Hao which is close border to some uh, Kenya uh, huyu ni mmoja wa shiriki na yeye anajitambulisha kuwa anatoka kwenye eneo lililompakani na Kenya. Anasema serikali imetuleta sote vijana pamoja. Vijana kutoka wilayani na maeneo mbali mbali ambao hata hatufahamiani. Huu ni ufunguo wa maisha. Mshiriki mwingine akaenda mbali zaidi akisema kuwa neno amani lina maana zaidi ya moja. Huyu anasema nikitumia neno jingine amani inamaanisha kuwa na utulivu popote pale ulipo na kwenda popote pale unapotaka iwe ni kielimu kimasomo na hata kuweza kuuza au kununua kitu na ndipo mjumbe maalum wa katibu mkuu wa umoja wa mataifa kuhusu vijana Jayathma akafunguka zaidi kuhusu amani akisema kwetu sisi vijana amani ni pana amani ni kubwa amani si kuishi bila mzozo bali amani ni maendeleo na kuwa huru kujieleza amani ni kila kitu tunachofanya kila siku maishani na mjumbe huyu wa vijana akaweka bayana simulizi potofu ambazo zinakwamisha vijana kushiriki au kujumuishwa katika mipango ya maendeleo inayowahusu If you are young, you are like kama ni kijana unaweza kutumbukia kwenye imani kali au kuwa na msimamo mkali. Sidhani kama hili ni kweli. Nadhani idadi kubwa ya vijana kama mlivyo nyote ndani ya mkutano huu mnataka amani, mnapenda amani na mnasaka amani. And are working towards peace. Na hivyo akawaambia vijana jukumu kuu sasa ni kubadili mtizamo. Ambapo pale vijana wanaonekana kama wafanya ghasia, tubadili mtazamo huo na kuweka sahihi ambao ni wajenzi wa amani. Shukran Leamushi kwa makala kutoka huko Mogadishu Somalia na shukran zaidi kwa vijana wa Somalia ambao wamejitambua na sasa wanachukua hatua kusongesha mustakabali wao. Nami kutoka hapa umoja mataifa New York Marekani na kunja jambi la jarida la umoja mataifa basi hadi wakati mwingine kwa heri kwa sasa usisahau channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili